हाय दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का चैनल पर कैसे हैं आप लोग उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में तो खैर बहुत ही शानदार तौर पे लगे होंगे राइट फ्रेंड्स तो चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये वीडियो बनी है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऑफ दिस रेलवे रिक्रूटमेंट टू थाउजेंड नाइनटीन एग्जामिनेशन पर तो कैसे होना चाहिए आपका प्रिपरेशन क्या वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर ऐसी कुछ होती है तो तो उन सारी चीज़ों पे बात होगी इस वीडियो में उम्मीद कर रहा हूँ देखोगे लास्ट तक बहुत चीज़ें क्लियर होंगी और बहुत फायदा भी होगा चलिए उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा कि जो भी कोई नए देख रहे हो इस वीडियो को या फिर मतलब एकदम नए हो चैनल पर और इस वीडियो को ही देख रहे हो फर्स्ट टाइम तो पहले ये पार्ट सिक्स है रेलवे सीरीज पे अगर आप लोगों ने नहीं देखी है पार्ट फिफ्थ तक तो पहले उस पार्ट वन से लेकर फाइव तक देख लो पूरी क्योंकि उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इस रिक्रूटमेंट में कैसे वो पोस्ट है जिसमें आपको एक फुल टाइम करियर मिलता है कैसा जहाँ पे आपको हर वर्क लाइफ बैलेंस सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो उसके बाद आपको फिर वो जो विगर झील इंटरेस्ट होता है अंदर से ना किसी एग्जाम को पाने के लिए एक शिद्दत आती है ना वो फिर आएगी तो उसे देख लो फिर इस वीडियो को देखना और जो लोगों ने पहले इसे देख लिया है बहुत अच्छी बात है कंटिन्यू करते हैं चलिए बात हो रही थी स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो सब कोई का एक पर्सनल स्ट्रैटेजी होता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या किसी भी कोई कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं राइट right? होता है ना तो किसी को अगर ये कोई बताता है कि मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जिससे कि आप इस एग्जाम को हंड्रेड निकाल लोगे तो सर वो मतलब मैं नहीं मानता पर्सनली अगर पूछा हुआ तो हंड्रेड वो सही होगा क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं होता है हर किसी की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है हर किसी का एक अपना ग्रेसपिंग पावर होता है और खासकर हर किसी का एक अपना अंडरस्टैंडिंग होता है एफर्ट्स भी कोई जो होता है ना लगाते हैं वो एफर्ट्स पहले लगाना फिर एफर्ट्स से मतलब रिजल्ट प्रोड्यूस करना दोनों में बहुत बड़ी अंतर है समझना इस बात को बहुत क्लियरली एफर्ट लगाना हुआ जैसे कि मैं दस घंटे तक पढ़ रहा हूँ तो मैं दस घंटे का एफर्ट लगा रहा हूँ अब दस घंटे में पढ़ने के बाद मैं जो आउटपुट दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ दो घंटे का जो पढ़ा था तो वो हुआ फिर आपका आउटपुट अब कोई दो घंटे पढ़ रहा है और दस घंटे जितना कोई पढ़ता है उसका आउटपुट दे दे तो वो अलग है तो हर किसी का एक अपना स्ट्रैटेजी होगा हर किसी का एक अपना एफर्ट का मतलब देने का एक अपना तरीका होगा अपने पावर लिमिटेशंस जो कह लो हर कुछ होगा तो कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी या परफेक्ट प्लानिंग कह लो किसी एग्जाम को निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है हाँ एक चीज़ ज़रूर होती है जो कि बहुत कॉमनली देखा गया है देखा जाता है और आने वाले टाइम में भी देखा जाएगा वो होता है सर कि आपको पहले पता होना कि आपको पढ़ना क्या है तब तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे आपको पता होना एक डिफाइंड वे में कि व्हाट द एग्जैक्ट सिलेबस इज योर्स फॉर दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू राइट तो यहाँ पे चूंकि बात हो रही है रेलवे के एग्जाम की तो सबसे पहले आप लोगों को हर किसी को ये समझना चाहिए क्योंकि देखो बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपके सराउंडिंग में रिसोर्स अवेलेबल हैं आपके अगल बगल माहौल में इंटरनेट में हर जगह तो अब आपके लिए क्या बेस्ट सुटेबल होगा या आपके लिए क्या जरूरी है वो आप कब समझ पाओगे जब आप पहले ये समझ पाओगे कि वो एक्चुअली कितना जेन्युन है और खासकर आप कितने उस जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू पे सेट करते हो राइट right? ध्यान दीजिएगा इस बात पे क्योंकि देखो अगर आपको कोई बहुत हाइप करके कोई चीज़ में बताऊँ कोई बहुत डरा के आपको बताऊँ तो आपके अंदर क्या होगा ना वो सब बात की बातें उसका क्या हो रहा है आपके अंदर क्या हो रहा है नुकसान या फायदा कि आपका इमेजिनेशन जो है वो उस चीज़ को इतना बड़ा मान ले रहा है इतना बड़ा मान ले रहा है कि आपको समझ में आ रहा है अंदर से एक आवाज आ रही है कि इसको अगर आपको लेना है इस एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपको अपने फर्ट से ना इतने नहीं इतने नगे इतने लगाने होंगे और आपके पास मान लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्री मंथ्स है सिक्स मंथ्स है तो आपने तो इतना बड़ा सिलेबस ले लिया अब इतने बड़े सिलेबस को कवर करने के लिए आप यहाँ तीन महीने में जी जान लगा दे रहे हो ठीक है जैसा कि आपको इन्फ्लुएंस्ड हो गया आप किसी के बातों से इस चीज़ों से समझने के बाद तो आप अपने एफर्ट्स को ना बहुत बड़ा चढ़ा के लगाने लग गए पता चला कि वो एग्जाम आ गया वो तीन छः महीने में आपने अपने उस पूरे एफर्ट को मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया कर पाया आप लोग तो उससे क्या हुआ कि आपका समय तो वेस्ट हुआ ही हुआ आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जितनी अहम चीज़ें थे वो पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए अच्छी बात है कि अगर आपकी निकल जाती है पर फिर क्या होगा अगर नहीं निकली तो आप तो कोस हो गया यार चलो मैं ही नहीं पढ़ पाया था नहीं निकल पाया या कंपटीशन बहुत टफ है तो इसके चलते देखा जाता है अक्सर ना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं नहीं करूँ कि हर कोई ऐसा ही करते हैं बट इन जनरल ऐसा देखा जाता है ऐसा होता है और बहुतों के साथ होता है कि लोग क्या करते हैं कि हाइप्ड हो जाते हैं बातों से उनको पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअली उनको पता होता है पढ़ना है बट ये नहीं पता होता है कि उनको क्या पढ़ना है चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो कोई भी मतलब मैं नहीं बात करूँ सिर्फ रेलवे की मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ले लो सिविल सर्विसेज को ही ले लो तो पहले आपको ये
वो ग्रुप डी की ही क्यों नहीं हो आप उसे भी उठा लो इस पर भी ग्रुप डी की पोस्ट है बट मैं आपके लिए कह रहा हूँ अगर एकदम फ्रेशर हो एकदम बिगिनर हो आप पहले उस प्रीवियस पेपर को उठाओ स्पेशली जो रिसेंटली प्रीवियस पेपर एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनको उठाओ और देखो कि रेलवेज जो है इन पर्टिकुलर वो किस तरह के क्वेश्चन पूछा करते हैं उनका वेटेज क्या होता है किस पर ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और कहाँ से आप कितना मार्क्स लाओगे कि आपका सिलेक्शन हो सकता है उसमें से पक्का आपके रिजल्ट आ सकती है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो लाखों में लोग करोड़ों में लोग भरते हैं बट आपको अपने एक सीट से मतलब है बट होता क्या है ना कि अगर थ्री टाइम से सिलेक्शन हो रहा है टेन टाइम सिलेक्शन हो रहा है तो कंपटीशन जिस लेवल से बढ़ा है तो कट ऑफ ऊपर बढ़ती है तो आपको अपना प्रिपरेशन कभी ये सोच के नहीं करना है कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी आगे वाले साल की कट ऑफ क्या हो सकती है आपको पढ़ना है कि यू हैव टू सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स डोंट गो फॉर द कट ऑफ देन यू विल स्टार्ट मीन्स येलिंग ऑन योर लक कि लक खराब था मेरा नहीं हुआ वो कब होता है ना जब लोग एकदम पर्टिकुलर एक टारगेट लेके पड़ते हैं इतना ही करेंगे इतना कट ऑफ है सिलेक्शन हो जाएगा व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फॉर द हाईएस्ट वन क्यों नहीं एकदम एच पे जाना चाहते हो क्यों नीचे बॉटम से कट ऑफ के लिए लड़ रहे हो नहीं होगा दो मार्क्स से छूट जाओगे एक मार्क्स से छूट जाओगे कौ के लग साथ नहीं दिया हाइएस्ट के लिए जाओ ना अगर वहाँ से दो नंबर पाँच नंबर से छूटोगे तो थर्ड हाइएस्ट फोर्थ हाइएस्ट फिफ्थ हाइएस्ट टेंथ हाइएस्ट हो गए ऐसा नहीं होगा कि बाहर हो जाओगे तो ये पॉइंट माइंड में क्लियर रखना अब बताता हूँ कैसे करना है कि वो क्वेश्चन पेपर्स को निकालो वो प्रीवियस पेपर्स को निकालो अगर बुक्स नहीं मिलते हैं ऑनलाइन खोजो अगर बुक्स भी मिल जाता है तो बहुत अच्छा है देखो बुक्स से पढ़ने के लिए इसलिए मैं भी बोलता हूँ कि उससे बहुत चीज़ें आपको देखो बचपन से हम लोग वैसे ही पढ़ते हैं किताबें पढ़ते हैं लिखते हैं नोट्स बनाए करते हैं तो वो चीज़ें अभ्यास में हम लोग को बहुत पहले से हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड में तो ग्रास्पिंग पावर बहुत ही मजबूत है और हम लोग उस चीज़ों को कैच बहुत जल्दी कर लेते हैं तो बुक्स बनाने से फायदा है ऑनलाइन मैंने भी कोई नुकसान नहीं डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन कि उसको क्या चीज़ कंफर्टेबल या कन्वीनियंट लगता है तो उन प्रीवियस पेपर को बना के आप ये समझ लो कि इसका सिलेबस कैसा है क्या चीज़ें आपकी मजबूत है क्या चीज़ें आपकी कमज़ोर है फिर जो आपकी कमज़ोरी है उस पर आपको मेहनत करना है मैं जहाँ तक आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि इसके लिए आपकी रीजनिंग में बहुत ज़्यादा दम नहीं है जो कोई भी एस टाइप रीजनिंग बनाए हुए हो तो आप समझ लो बैंकिंग रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है आपके इंश्योरेंस की रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे वो आपको पजल्स एट मैन फिर वो टेबल्स वर्बल करके आपको सॉल्व करने का वैसे नहीं है कि सिंगल टाइप क्वेश्चंस होंगे छोटे मोटे अगर पजल्स उठ रहेंगे तो आप बहुत इजीली बना लोगे तो ये ये सेक्शन ऐसा है इन पर्टिकुलर जिसमें आपको बहुत कम एफर्ट्स में बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो मतलब हर कोई लाते हैं समझ लो ये अलग से इसके लिए नहीं पढ़ना है थोड़ा सा दो चार सेट्स बनाओगे आप समझ जाओगे थोड़ी सी प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे बना लोगे ठीक है दूसरा चीज़ है इसका मैथमेटिक्स तो देखो मैथमेटिक्स का वेटेज क्या है चूंकि आपके प्रेलम्स में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हंड्रेड हैं याद रखिएगा कि इसमें इंग्लिश सेक्शन नहीं है तो जिनकी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए तो मतलब मतलब समझ लो एक लॉटरी वाली बात है कि इधर वो अपने बाकी सेक्शन को और मतलब मजबूत करके एकदम हंड्रेड परसेंट ले सकते हैं तो आपको अपनी रीजनिंग पे यहाँ पे ज़्यादा परेशान जब होने की बात नहीं है फिर मैथ्स की बात करूँ तो इसका वेटेज है ट्वेंटी क्वेश्चन का जिसमें कि आपको देखो चाहे वो अरिथमेटिक के क्वेश्चन हो चाहे वो आपके अदर वाले जो मेट्री ट्रिग्नोमेट्री इन सारे के क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ट्वेंटी रहेंगे लोग परेशान कहाँ होते हैं आपको पता नहीं है ना कि सिलेबस कैसा है अब मान लो किसी का मैथ कमज़ोर है बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा मैथ कमज़ोर है क्या हम एग्जाम निकाल सकते हैं डिपेंड करता है किस पे इस बात पे कि आप अपने आप को पहले पहचान पा रहे हो कि आपका क्या अच्छा है क्या नहीं अगर वो पहचान ले रहे हो तो फिर आप वरी नहीं करोगे अगर आपने देख लिया किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पेशली अगर मैं बात करूँ उस रेलवे के एग्जाम की कि 20 क्वेश्चन मैथ्स के आने वाले हैं अगर किसी का रिथमेटिक अच्छा है और एडवांस मैथ्स थोड़ा कमजोर है उतना अच्छा नहीं है और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइव या सिक्स आते हैं अब उस फाइव सिक्स क्वेश्चन को मतलब हाइप करके बहुत सारे मतलब पता ही होगा नाम नहीं लेना चाहता हूँ इतने सारे आपके मटेरियल्स हैं जिसको इतना बड़ा चढ़ा के वो बता रहे हैं जिससे आपको जिस पहले से नहीं पति थी या कमजोर था वो और टफ बनते जा रहा है मतलब पहले टफ लगता था आपको यार नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा बहुत टफ है कैसे निकालेंगे वो आपको दिखा एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज कहीं पर आपको दिखाया कि इस क्वेश्चन को बना के देखिए वो तो लगा रहे बाप ये तो माथे से ऊपर निकल गया तो बन ही नहीं सकता ये क्वेश्चन तो क्या कर रहे हो आप और उससे डर जा रहे हो अब उसको पढ़ाने के लिए वो आपको बुक्स पे बुक्स बुक्स पे बुक दे रहे हैं यार उस फाइव सिक्स क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब एक कभी भी नहीं होता है कि अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मतलब ये होता है द टाइम मैनेजमेंट एंड यूर बेस्ट एफिशियंसी विच यू कैन गिव इन दैट पर्टिकुलर टाइम कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी सीखो सर उससे आपका नुकसान नहीं होगा हाँ मान लो हंड्रेड नंबर का ही वो सेक्शन ही मैथ्स का तो फिर यार
जानो बिल्कुल जानो देख लो आपके पास टाइम कितना है और उस इफेक्टिवनेस टाइम को जो आप सोचो उस पांच क्वेश्चन के लिए आप कितना टाइम देते हैं उस मटेरियल को कलेक्ट करते उसको प्रिपेयर करते तैयार करते बहुत तरह के हार्ड हार्ड क्वेश्चन आते पता चलता है एग्जाम्स में बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया और आपको सेटिस्फेक्शन हो इतना पढ़ के पांच क्वेश्चन बने आप पता चला जी के जी के ना दस क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो देन इट्स ऑफ वॉट यूज नो यूज सर नॉट एट ऑल ऑफ अ सिंगल मार्क्स इट्स ऑफ एनी यूज बिकॉज वहां पर आप अपने आपको लूजिंग साइड में पाओगे क्योंकि कॉम्पिटिशन का मतलब ही यही होता है वर्क ऑन यूर स्ट्रेंथ्स Smartly omit your weaknesses. If not, then give your best on that weakness. जिससे कि आपका competitive exam point of view से clear हो जाए अब देखो आपके पास time कितना है और फिर आप इसके लिए वैसे prepare करो ठीक है तो ये था आपका maths का फंडा उम्मीद करता हूँ समझ गया वैसे maths और रीजनिंग तो हर कोई आज के डेट में पढ़ते हैं प्रॉब्लम क्या होता है या फिर गेम चेंजर क्या होता है वो होता है सर जी के एंड जी एस तो ये कैसे प्रिपेयर होगा जी के जी एस कह लो जनरल साइंस जनरल वाइस कह लो क्योंकि इसका सबसे बड़ा वेटेज है हंड्रेड क्वेश्चन में फिफ्टी क्वेश्चन से ही पूछने वाले हैं तो इसका क्या क्लासिफिकेशन होगा इसका क्लासिफिकेशन दो पार्ट में होगा एक होगा आपका क्या स्टैटिक जी के और दूसरा होगा डायनेमिक जी के तो ये टर्म आप लोगों को बिल्कुल ही सुना हुआ होगा स्टैटिक क्या होता है डायनेमिक क्या होता है नहीं होता थोड़ी सी बात बताया था स्टैटिक जो फिक्स है बदलने बदलने वाली नहीं है ठीक है जान लो जो ध्रुव सत्य हो गया और डायनेमिक क्या हुआ जो बदल सकता है आने वाले टाइम में चेंज हो सकता है रेपोरेट बैंक का क्या होता है तो बदल रहा है डायनेमिक हो गया ना पूछ ले करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें जो हो गई तो इसमें देखो कि आपका जीएस किस पार्ट में बटा हुआ है रेलवेज के एग्जाम के लिए बहुत हद तक आपको पता होगा नहीं पता है फिर भी बता देता हूँ कि स्टैटिक जी का वेटेज ज़्यादा होता है राइट तो ये है आपके जी के का सिलेबस तो जी के में अब जो आपके क्वेश्चन रहेंगे मतलब जनरल साइंस ही कह लो जनरल वाइज कह लो दो भी रहेंगे तो स्टैटिक वाला पार्ट का वेटेज ज़्यादा रहेगा और स्टैटिक वाले पार्ट में सब आ गया सर फिजिक्स भी आ गया केमिस्ट्री भी आ गया मतलब जीके में ही सब आ गया फिजिक्स आ गया केमिस्ट्री आ गया बायो आ गया ज्योग्राफी आ गया इकोनॉमिक्स आ गया मतलब फिर करंट अफेयर्स आ गए हर चीज़ आ गया बट अब इन पर्टिकुलर मैं बोलूं कि आपको जीएस के लिए कितना पढ़ना है इन पर्टिकुलर मैं पूछूँ आपको कि आपको करंट अफेयर्स के लिए कितना पढ़ना है तो फिर डिफाइन क्वेश्चन होगा आपको पढ़ना तो सब चाहिए क्योंकि सारे के सारे जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं हाँ बट एग्जामिनेशन में अगर रेलवे की बात करूँ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आप भैया पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के भी देखो कि करंट अफेयर जैसे बैंकिंग में इंश्योरेंस में पूछा करते हैं उसका कितना बेटेस दिया जाता है अगर आप उसको क्लोजली देखोगे देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं होता है मतलब अगर आपको फाइव क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन टेन क्वेश्चन आ रहे हैं तो बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे फोर्टी क्वेश्चन या थर्टी फाइव क्वेश्चन या थर्टी क्वेश्चन भी अगर ले लो तो वो तो वही रहेंगे ट्रेडिशनल वे में जो पूछे जाया करते थे कि उस समय के राजा कौन थे उसका डेथ कब हुआ था इस मेटल को क्या कहते हैं हाइस्ट रेक्टिव मेटल कौन है तो लाइक वाइज टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपका एरिया ऑफ कंसर्न जी में क्या होना चाहिए आपका एरिया ऑफ कंसर्न होना चाहिए सबसे पहले कि बेसिक्स आप क्लियर कर लो ठीक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ये जो भी हैं बहुत सारी आपकी किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे मैंने आपको बुक में बुक की लिंक भी दी हुई थी इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ अगर आपकी मैथ थोड़ी कमजोर भी है तो एक कॉमन एक बहुत ही अच्छी सी किताब है अरिथमेटिक की फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक्स बुक उसकी लिंक भी दे देता हूँ और जी के लिए आपके ल्यूशन की किताब आप लोगों ने सुना ही होगा वो भी बहुत हेल्पफुल है वो भी आपको दे देता हूँ उससे आपकी बेसिक चीज़ें जरूर क्लियर हो जाएंगे उसको आप पढ़ के ठीक कर सकते हो अब इन पर्टिकुलर जो करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं या इन पर्टिकुलर द सिलेबस ऑफ करंट अफेयर के पीछे भागते हैं उनके लिए बता रहा हूँ सर कि आपको बहुत विशेष कुछ इसके लिए नहीं पढ़ना है परेशान होना है देखो टू की तो आपको सब चीज़ें पढ़नी होंगी ठीक है किसी के भी पीडीएफ उठाना देख लेना जो भी काम की चीज़ें होंगी और रेलवेज या फिर ऐसे इकोनॉमिकल चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी उसको तो आपको हर हालत में आपको देखना ही देखना है एट एनी कॉस्ट मिस नहीं करना है बट आपको 2018 को भी नहीं छोड़ना है क्या करना आप अंतर कहाँ पे करोगे कि 2018 की जो मेन इवेंट्स होंगी मेजर चेंजेस जो होंगे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल न्यूज़ जो होगी हाई ऐसी पर्सनैलिटी की चीज़ें होंगी वैसे कुछ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस चीज़ें होंगी उसको थोड़ा थोड़ा देख लेना स्पोर्ट्स को भी देख लेना बहुत काम का चीज़ है कोटा भी होता है ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रेलवे में भी है स्पोर्ट्स कोटा तो उन सारी चीज़ों को देख लेना मेन मेन चीज़ों को वो 18 के लिए और 19 के लिए थॉरली देख लेना तो इधर की जी आपकी करंट अफेयर्स एंड दिस पार्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी डायनेमिक की और जहाँ तक बात आएगी स्टेटिक की तो उसके लिए आपको उस तरह से पढ़ना पड़ेगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेसिक्स को क्लियर करो क्योंकि बायो से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री से बहुत देखने को मिलेंगे फिजिक्स से भी देखने को मिलेंगे लाइकवाइज आपको अदर अदर भी मतलब चैप्टर से देखने को मिलेंगे तो उसके लिए बुक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिया आप चाहो तो चेक कर लो जरूरत पड़े तो उसे खरीद सकते हो है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इस तरह से इन
तो लाइक वाइज यू हैव टू प्रिपेयर और जो ऐसे प्रिपेयर करते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं हंड्रेड परसेंट क्वालिफाई करते हैं जो किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलते हैं कि इतना भी पढ़ूंगा तो बेनिफिट होगा उतना छोड़ दूंगा फिर ऐसे करूंगा तो थोड़ा सा उन्हें परेशानी का सामना बिल्कुल भी हो सकता है ठीक है उम्मीद करता हूँ वो आपकी चीज़ें बहुत बहुत क्लियर हो गई होंगी जहाँ तक मॉक की बात है तो मार्च के लास्ट तक मैं आपकी मॉक बिल्कुल ही अवेलेबल करूँगा पूरी कोशिश की कवर हो जाए स्पेशली द फोकस ऑफ दोज मॉक्स विल बी द जी एंड जी पार्ट क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि आप लोग अपने मैथ रीजनिंग में बिल्कुल भी एकदम पूरा टाइम दे देने वाले हो बस वही ट्रेडिशनल वे में आप लोग करने वाले हो और जीके जीएस को थोड़ा बहुत लोगों को बोरिंग भी लगता है यार बच्चे से पढ़ते हैं फिर कितना पढ़ें कितना पढ़ें, कितनी किताबें हैं कितना पढ़ना पड़ता है तो मिट करते हो तो उस पर मेरा मेन फोकस रहेगा बाकी चीज़ें भी रहेंगी ऑफकोर्स रहेंगी बट द मेन फोकस विल बी दिस जी एंड जी जिससे कि आपको प्री में भी आपको मेन्स में भी दिक्कत ना हो ये होगी अभी आपके रेलवे के लिए आने वाले टाइम में अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए भी आप लोग को फिर मॉक्स वैसे दिया करूंगा ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अब क्लियर बिल्कुल भी हो गई होंगी अब इस पे आप क्वेश्चन राइज अगर जनवन डाउट्स आप पूछ सकते हो पे मतलब वाले आप चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे उल्टे उसको आप पढ़ाई में लगाओगे ठीक है एक काम और है कि कम्युनिटी टैब में जाके मैं एक बना देता हूँ पोलिंग कि कितने लोग ऐसे मॉक में इंटरेस्टेड हो सेक्शन वाइज फिर ये कुछ बना कैसे मैं दे देता हूँ आप लोग देख लेना अगर आपको सही लगता है तो उसमें जाके आप वोटिंग कर सकते हो फिर रखते हैं इस वीडियो को यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय